Et donc, aujourd'hui, je vais parler de PDD. On va parler de Cassie. Vous êtes sûrement au courant de la vidéo qui fait le tour d'Internet. Hein. Une vidéo dans laquelle on voit PDD dans un hôtel. Dans, en fait, je crois que c'est le couloir d'un hôtel en train de poursuivre Cassie. La rattraper, la jeter au sol, la taper. Vraiment, mais euh, une bonne bastonnade. Prendre son sac et partir. En partant, il a tiré par soit les cheveux, soit son vêtement. Donc, c'est une vidéo qui a prouvé en fait que ce que Cassie disait à la base était vrai, c'est-à-dire qu'elle était maltraitée par celui-ci, parce qu'on l'a beaucoup critiqué, on lui a demandé pourquoi elle n'est pas partie après tant de temps, dix ans, mais il se trouve qu'elle avait peur. À un certain moment, elle était sur le sol, elle ne bougeait plus. Il faut rappeler qu'à l'époque, elle était très jeune, on parle d'il y a presque dix ans, et à l'époque, elle avait du genre 21, 22 ans. Donc... Euh, Vraiment, c'est jeune, hein, c'est, euh, sachant qu'il l'a prise quand elle avait 18 ans. Donc, on ne va pas revenir sur l'affaire Cassie, mais je voulais juste te dire que ça prouvait ce qu'elle disait et que ça... Je voulais rajouter quelque chose. Didi ne sera pas poursuivi parce que le statut de limitation est dépassé. C'est une vidéo qui date de 2016, donc la police américaine en Californie, ce n'est qu'en Californie, ne peut pas le faire grand-chose par rapport à ça. Et aussi, il y a une raison pour laquelle on ne pense pas qu'il sera poursuivi, parce qu'on dit qu'il est un, un informateur, une taupe pour les services américains, le FBI ou le CIA, quelque chose comme ça. Il travaille pour eux, il a toujours travaillé pour eux. La plupart des rappeurs le savaient, que c'était une taupe. Hein, et euh, ça prouve en fait qu'il ne sera pas poursuivi. C'est triste et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même trop de violence au niveau du rap et aussi dans certaines sous-sections de la culture afro-américaine. Et je veux même dire, aller jusqu'à dire noir. Pas tous les noirs, mais afro-américaines. Il y a une sous-culture du matisme masculin, de la toxicité masculine. Il faut absolument asservir la femme. La femme noire, hein, parce qu'on ne peut pas faire ça à d'autres femmes, d'autres couleurs, ça c'est sûr. Voilà, donc, et je trouve aussi que l'hôtel, ceux qui étaient présents, parce que Didi n'était pas toute seule dans sa chambre, il a dû avoir des gardes du corps, il avait dû avoir un entourage, il est toujours avec un entourage, et aussi même l'hôtel devrait être poursuivi. Moi, si j'étais Cassie, je poursuivrais l'hôtel pour non-assistance à personne en danger, parce que ces cassettes-là, qui étaient mises sur Internet, en fait, ce sont des images qui ont été prises par des caméras de surveillance. Donc, l'hôtel, en voyant ça, aurait dû faire quelque chose. Il est inscrit dans la loi américaine que, lorsque un hôtel voit quelque chose, ils doivent avertir la police. Donc, si la police n'a pas été avertie, c'est parce qu'ils savaient que c'était PDD, c'est parce qu'ils avaient peur. Donc, moi, personnellement, si j'avais été Cassie, j'aurais porté plainte contre l'hôtel pour non-assistance à personne en danger, en plus de ça, aux personnes qui se trouvaient dans la chambre, c'est-à-dire les gardes du corps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Il va tomber à cause de ses propres actes de barbarie. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.